Hi, I'm Ravi D'Souza. I'm working with uh, Nirmal Bank Commodities as a senior research analyst for Agri Commodities. Uh, I would like to congratulate uh, Take Up Market on launching this new app. It's a very good initiative by them and wish them all the very best. Uh, re recent MSP hike जो हुआ है uh, agri commodities के लिए, वो farmers के लिए हाँ beneficial होना चाहिए, but uh, उसका जो implementation है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे देखना कि farmers को timely उसका benefits मिले. Uh, जैसे कि बहुत सारे commodities में हमने देखे हैं कि कुछ limits होते हैं, जिससे government सिर्फ एक specific amount uh, buy कर रही है uh, spot markets, uh, जो physical markets में से. तो अगर ये लिमिट्स वगैरह हट जाए और फार्मर्स का जितना भी प्रोड्यूस है अगर एमएसपी के नीचे चल रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट की बाइंग होती है तो हाँ फार्मर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें क्योंकि फार्मर्स को ज़्यादा होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं होती तो ज़्यादातर फार्मर्स जो है एम के नीचे भी डिस्ट्रेस में काफ़ी बार सेल कर, कर देते हैं अपना आ, माल तो हमें ये लगता है कि जैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये सही से इम्प्लीमेंट होता है तो हाँ डेफिनेटली फार्मर्स को बेनिफिट हो सकता है इसमें जो रीसेंट हाइक हुआ है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में फॉर पल्सेस तो हमको ये लगता है कि ओवरऑल अगर देखें जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद मोस्ट कमोडिटीज़ जो है अभी भी एम के नीचे ट्रेड कर रहे हैं जैसे कि एन में जो चना है चना भी एम के नीचे चल रहा है 4400 uh, उसका एम चल रहा है और प्राइसेस अभी भी 4000 के नीचे ही चल रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट फ़िलहाल तो हुआ नहीं है फॉर द मार्केट्स पल्सेस मार्केट्स के लिए तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि आगे चल के जैसे कि अभी फ़िलहाल तो प्रोडक्शन हायर साइड पे है तो इसके लिए मार्केट में ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं लोग बाइंग करने के लिए अभी फ़िलहाल सामने नहीं आ रहे और न्यू अराइवल्स भी अभी मार्केट में आना फुल फ्लैज स्टार्ट हुआ है और आगे चल के भी अराइवल्स का जैसे प्रेशर बनते रहेगा तो हमें एक्सपेक्टेड है कि प्राइजेस जैसे थोड़ा डाउन साइड पर ही रहेगा गोइंग uh, फॉरवर्ड अगर आप uh, तीन चार महीने आगे देखें जैसे कि uh, जो पल्सिस का अराइवल्स uh, कम हो जैसे स्पेसिफिकली मैं चना के बारे में बोल रहा हूँ चना के अराइवल जैसे कम होते जाएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइजेस ग्रेजुअली ऊपर आने चाहिए और हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि वापस एम के आसपास प्राइजेस स्टेबलाइज होने चाहिए इस साल के लिए एडबल uh, ऑयल्स पे अगर देखें जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ uh, जो इंक्रीज uh, हुआ है तो एडबल ऑयल्स के लिए वो बेनिफिशियल तो होना हुआ है Uh, हमने देखा है कि सोयाबीन के प्राइजेस में काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई है वो डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से भी हुआ है जिससे सोपा ने अपना एस्टिमेशन रिड्यूस uh, uh, किया है तो उस हिसाब से हमको लग रहा है कि uh, जो हाइक uh, है इन एडेबल ऑयल्स जो इम्पोर्ट uh, ड्यूटीज़ पे है वो बेनिफिट होना चाहिए फॉर एडेबल ऑयल्स हमने देखा है कि सोया मील के प्राइजेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है ओवर द लास्ट टू थ्री मंथ्स पर अभी जैसे करेंटली मार्केट डिस्पैरिटी में चल रहा है तो उस हिसाब से मार्केट uh, मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव फैक्टर अभी बन रहा है डिस्पैरिटी की वजह से सोया मील की वजह से पर ओवरऑल अगर देखें तो हाँ सोया मील सोया बीन सोया ऑयल और सोया और बाकी एडेबल ऑयल्स को बेनिफिट होना चाहिए ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस सी के ओवरऑल प्राइसेस आउटलुक फ़िलहाल तो अच्छे नहीं हैं फ्राम द इंटरनेशनल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्टेशन है कि इंडोनेशिया और मलेशिया से प्रोडक्शन हायर होगा प्लस इंडिया से भी अभी इम्पोर्ट्स आर बी पाम ऑयल के कम हो गए बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए के बाद तो हमें एक्सपेक्टेशन कि सी पी ओ के प्राइजेस थोड़े डाउन uh, साइड में ही ज़्यादा ट्रेड करेंगे और सोया uh, ऑयल का हमें एक्सपेक्टेशन है अगर सोया मील के पैरिटी आता है वापस तो क्रशिंग uh, होगा और क्रशिंग होने के कारण सोया सोया मील ऑयल में भी उसमें बेनिफिट हो सकता है